还说教我练字呢，分明就是浪费我时间。我回去写几幅字，让苏珊给你送过去。你啊，把字练好一点，嬷嬷给分也高一些。知道了，要不是为了拿第一，学这么用功。我去找侯夫人，这是不是他种的？哎，小姐，小姐。上官郡主，以《列女传》《聂璧传》为题，论女子之德行，你写了“顶天立地，浩然正气，路见不平，行侠仗义”；纪川李氏，论女子之德行，你写了“女子万岁”。这些《聂璧传》中的反面教。有何万岁的？女子之德，具美矣。如善良正义者，侠肝义胆者，内敛细腻者，团结友善者，善未分阴阳，德不论男女，当一视同仁。文末还写道。是也非也，是。你们几个又更绝了，白卷白卷白卷，都不想念了。我明白你们的意思，这次你们是想让李威获得头筹，但这次的头筹不是他，不是我。我交的白卷，是我。宋武，别摸摸。宋姑娘，主动请缨，来内院书堂休息。这次我让他也参加了考试，文章足见优秀，一来便取得了头筹。今天我便让他做你们的表率，评判你们的德行。划定赏罚，默默，此事因我而起，要罚便罚我一人吧。默默，今日的考题是自己心中女子德行的看法，你为直抒胸臆，不曾跑题，因何惩罚？就是啊，就是啊，好家说的没错啊。今天我就让你们知道，何为女子，命运共担，你们一个人德行不佳，便会连累所有人。过后，我会将此事上报。若各位的夫君受到川夫人的训斥，那也是各位的过错。呃，嬷嬷，这个错是李威他们犯的，与各位少主无关啊，尤其与六少主无关啊。他们今天敢违背考场考纪，明天就敢动摇新川的规矩，不可轻饶。嬷嬷，此事是我们儿戏了，余下的考试，我们定当认真对待。请默默息怒。你以为认个错就算了？要不这样，如若我余下的考试，门门都拿头筹，默默是否可以不要将今日发生的事情告诉川夫人，也免了大家的罚，给大家一个改过自新的机会？如若我有一门为重，那任凭默默处置。好啊
，谅你也考不上。平日里怎么受教的？自己的侧夫人都如此无法无天，连手舞臂，顶撞嬷嬷，真不知道还能做出什么事来。义母，义母，义母不能都怪真哥哥呀！此事分明是李威的错，理当重罚。我看，倒不如就把那李威废了，再给真哥哥另找一位好夫人，一劳永逸。知道了，我考虑考虑。无需考虑，我已经认定李薇是我唯一的妻子，无论好坏，我都会带着。母亲，务必飞行。真哥哥，真哥哥，真哥哥，真哥哥，你方才不是认真的吧？那李薇到底给你下什么迷魂药啊？宋娥。母亲收你做义女，按照辈分，你应该喊李薇一声嫂子，所以我希望你能尊重她。程哥哥，你从前不会这么对我的。那李薇来了之后，你就变了。是你变了吧？之前还会敬称我为兄长，他来了以后，你就一直咯咯咯的笑。先回去，真哥哥。天冷了，不用在这儿等我。我想跟你道歉，都是因为我，你才会被何夫人训斥。不过你放心。从今日起，我头悬梁，锥刺股，一定拔得头筹。我发誓。你我休妻以后，以后只要有我在，你不用害怕。你不是我妻。我拜托刘宝全做了莲子羹，一起吃好不好？好啊。哎，刚刚宋武说你是认真的，什么认真的？我不知道。啊。认真的。嗯、不错，都对了。还是少主教的好，多谢少主。呃，我动过了。嗯，没事儿，我不嫌弃你。入秋了，地窖里的莲子本来就没剩多少，刘宝全只肯多折两个小碗。只是来我这里看书，为何要？为何要什么？化妆了？哎，美之心，人皆有之，你管我呢？哎，等等。嗯，过几日我同三哥去趟金川，你独自一人要小心。我把苏珊留给你。有事莫慌，叫他捎信给我。你呢，只管好好读书，拿头筹。等我回来，有话同讲。知道了。啊，我先走了。
画下我的英姿。志在天下，所以我不能只顾儿女情长。你们要明白我的胸襟与格局。我知道你们舍不得我，但不要太担心。你们只需静候王者归来。走。开！开！上酒吧，上酒吧。插的慢。宋武姑娘的画艺作品，奢华气派，能登大雅之堂。谢谢杨嬷嬷夸奖。宝家姑娘还是一如既往的好啊。这是你设计的，嗯，哎，还要多亏宋武姑娘给我的灵感，把这些地灵能吃的东西都放在一起，发现还蛮有趣的。认真了不少。继续保持。嗯。太好了，我夸奖你了。哎，吃吗你就在这给我杵一辈子。来，三哥，试试，这管用吗？应该吧。来，来，哟，还真管用哎！来来来来，吃吃吃吃吃，来来来来来，来来来来。哎呀，这出来的时候也不知道是这条件，太艰苦了，连个帐篷都没有，这不野人吗？在外头不比公务员，也是将就一下。将就也不能这么将就吧？我以为这沿途最起码得有个客栈吧？那早知如此，这最起码带辆马车来吧？咱又不是没那条件。我告诉你，我长这么大啊，我从来没有像现在。想活命的，留下买路财。不是，哎呀。劫财是吧？来，你把都拿走，然后早点回去休息。开玩笑的，这是灭口。非常，没蒙面，居然有个聪明人呢。这也能听听？对，哥几个坐不更名，行不改姓，火木门是也。谁问你了？兄弟们，给我上！
外吧。外。你们几个在金川铁道多久了？哼，这样，谁把这金川山匪的情况跟我说说，我饶他一命。你来，要杀就杀，要剐就剐，我们行不更名，坐不改姓的火木门是。你怎么想？大哥不说，我也不说。哎呦呦呦！不，我说，我说，我全说。你为什么我就说什么？你不问我也说。我知道的，不知道的，我全都说。哎，老刘，你竟然还会攻！啊，我这也是一知半解，一知半解。大少主，我对你可是忠心耿耿，日月可见呐。你卖主求生的家伙，自求多福吧。听说金川竞争激烈，你肯定找不到活干。哎，你跟谁学的功夫？你哪门哪派啊？啊？哎，你是不是吃过什么好多毒药啊？我给你三哥推荐推荐啊！我我也没。试试。啊，我的家乡，我午夜梦回的地方。遍地都是那金钱的芬芳。节庆，新的。这是我们最新的菜单。哦，这个这个这个就是他们新出的。那你们不认识我，不重要。今天你们随便吃，随便喝，我来结账。三哥，人物交了，走吧。这么快啊？来，啥没事？等会儿啊。本人新川三少主，也难。干什么？随便吃，随便喝啊！我新川三少主，你难就是我。两位少主远道而来，对金川印象如何？些许夺目。哎，怎能只是些许夺目？简直是宾至如归啊，太乙老爷！三少主，这是啊，您忘记了，您夫人是我逝去母妃的二表姑，如此算来，您就是我的太乙老爷呀、啊！啊。<笑>真的如此，那姑的女儿元英倒成了你的姨姥姥了。正是，正是啊。<笑>攀亲戚是无用的，如今限期已到，青川却未将欠款如数归还，只交来了四成，还请两位解释解释，这是何意？太医老爷。呃，咱们怎么也是一家子的亲戚，打断骨头连着筋，您看您能不能容我们缓缓？哼，这亲戚关系八竿子打不着，硬要说的话也都是炎黄子孙呢、啊。金川只有一条行事准则：欠债还钱，杀人偿命。太医老爷，金川主，单川突遭洪涝。新川事已援手，所以不能全数归还所欠的银两，但我们绝无赖账之意，只是希望川主能给我们一些时间进行周转。单川有难与孤何干
，估只是要你们如数还钱罢了。补偿的想法是分三批归还所欠下的债务，第一批以运至金川为债务的四成，而二三批为三成，期限为一年。此外还会追加对金川的三分利息。三分利息就想动摇我川有债必偿的原则了？在下斗胆揣测，金川主如此急迫的追债，是想充盈府库，以行剿匪。都说朝日之下无隐秘，看来新川也熟知我川的一举一动了。其实，并非如此。入金川地界时，我与三哥遭遇了劫匪，但是无碍。我们已将人剿为官府，从那里便听闻金川早有剿匪的计划，只是迟迟未曾议定。想来应该是人丁银钱不足的缘由。九川合盟，天下共生，方有前程。我川能相助丹川，必不会对金川作弊上官。新川想派遣兵马，以助剿匪。至于这债务，还请金川主见谅。丹川洪灾严重，救灾所需估也能估算出来，想必眼下就是掏空了新川，也拿不出这许多钱了。能筹到这头批款，应该没那么容易。不怕与金川主坦言。这钱是从护政司前朝的旧账上抵出来的。是啊，各川积币呀，世家仗着公积便总是想预支款项，而这笔钱最是难讨。不过，顾道想听听六少主是如何做到的。啊，这事儿与我六弟就没什么关系了，主要是我身在其中。太医老爷，你是最清楚的，我身体里有着金川的血统。是不容许我对这种事情袖手旁观的呀！记得那一日，天昏地暗，飞沙走石，我带着我六弟走在那烈烈风中，我们挨家挨户的去敲门。你是不知道他是何等的艰辛，何等的困难。主上，将新川两位少主都安顿好了。是。好，再说下去，姑还真是撑不下去了，太困，太困。臣已经打听清楚了，债务大多是六少主讨回，三少主从旁协助罢了。六少主今日在新川立下了汗马功劳，大约年后就能开府上朝。年少有成啊，看来新川的局势又要有变化了。父亲。袁旭，我说你呀、啊，真该向那新川六少主多学学，整日游手好闲、不务正业的，还不如你姐姐半个指头。好了，母亲，您看父亲总是这样说我，可姐姐到底是女人，再厉害又怎么样？最后我还是得嫁人，还敢犟嘴？旭儿说的也没有错，英儿确实该嫁人了，主上总想着给她挑那最好的。还让婴儿称病，避开九川卓选，可挑来挑去啊，女儿倒剩下了。如今也该择定良人，再拖下去，婴儿岁数大了，可真就难找人家了。九川共三条长河，皆于金川入海，故金川。水利便利，你也不知道他在金川怎么样了。曹夫人，曹夫人，少主知道您要考试金，临行之时特意做了批注
让我给你拿过来。若杨嬷嬷出题，应有此篇。杨氏早年跟随何夫人，何夫人素习本节。曹夫人，少主对您真的是很用心呐、啊。说到底，还不是他自己想开府上朝。哎，你一个女眷拿不拿第一，跟少主开府上朝关系不大。他只要这次金川的任务处理得好，那川主自然会让他开府上朝的呀。那他为什么下死命令？非让我考第一啊！那还不是想……少主不让我说，但是您也可以自己好好想一想。您怎么就是想不明白呀？哎呀！余下欠款，新川定会在约定期内悉数奉还。姑相信新川，也相信六少主。多谢金川主，太医老爷，您放心吧。还有我呢，我是半个金川人，金川人做生意最讲诚信。六少主，姑还有一些问题想问你。六少主今年贵庚呢？这与欠款有何干系吗？啊，与欠款无关，只不过想多了解六少主一些。哦，六少主应当还未开府上朝吧？是。那尚未及官，刚即弱冠。何时生辰？啊，恰巧是在中秋。八月十五。好日子、啊！金川主和夫人为何问我这些？这有什么可奇怪的呀？他是我太医老爷，我是你哥，那他自然也是你太医老爷嘛，都是亲戚。问问你生辰什么的，很正常。哎，我们多待一天，明儿一早再走啊。晚上去金川街上逛逛，碰到姑娘。不了，我今日就回。这么着急？急不可耐了。诗文科开考，以米不有出，显客有终为题，作赋。还真让他压中了，是《大雅篇》中的题，还好把整本诗经都背了。我再等等吧。哎，等，再等等。少主回来了。都说了，天冷不用等。您可回来了。哎，怎么了？今日书考，侧夫人。没关系，就是一次书考
，别沮丧。你都不知道我考第几，就安慰我。考第几都无所谓。我考了第一。头筹，头筹，真的头筹，厉害了。嗯，什么？你说好了，金酸枣。给。这么多啊？回去慢慢吃。嗯，真香。走。哎，怎么买这么多？你一定想不到我怎么考的第一吧？怎么考的？一开始，严嬷嬷还以为我做病。这三少主不在的日子，惬意啊！哎，真希望他再也别回来。我回来了。金川之行可谓圆满，有人给倒杯热茶吗？他们一定是等我等得太辛苦，都累得睡着了。趁着晨醒，大家都在，姑有事要宣布。金川倩莹一事，老六处理的很好，不仅筹得了第一笔款，而且说服了金川主同意分期归还，争取到了周转的时间。<笑>哦，老三也处理不少，辛苦了，儿子幸不辱命。这件事儿就暂告一段落，大家不用因为愁赢而节衣缩食。不过日后还需大家勤俭度日，这样方能长久。是。老六此次贡献颇多，故决定破格准你提前开府，年后上朝。谢父亲，儿臣会努力，不让父亲失望。好。父亲，六弟年纪尚轻，这么早开府，恐怕不妥吧？嗯，虽有不妥，但老六立下大功，理应褒奖。他有今日之计，当然是几位兄长。提点相助的缘故，等开府以后，嫡长主再好好的教导他吧。是。老六，你暂留一下，其他人都退下吧。是。嗯这马上要春节了，你得好好准备准备，啊！年后择吉日办入新府，等到二月初一正式上朝，才知道给你派什么职位合适。是。有什么话你就直说，这里也没有外人。儿子却有一事相求。这开府事情繁琐，需要一位女主人操持内务，打理大小事宜，所以我想立姬川李氏为夫人。老六
，你需要女主人是没错，可这李薇，呃，这要是刚进宫时的李薇，那确实不合适。但她现在改变很大，还拿了内院书考的头筹，还望父亲准允。却有此事。回主上，李氏确实在内院书堂考得极好。嗯，哼哼哼哼哼哼哼。哎，既如此。那你就和李薇一起准备开府事宜吧。谢父亲。退下吧。是。哎。少主，侧夫人，这是。走，进去瞧瞧。主上新赐的福利，是啊，恭喜少主。主上已经下旨，明年开府以后，这所院子就属于我们了。真的吗？那太好了。我们这间呢，就作为书房，侧院就留给宋武。走，带你去后院瞧瞧。子不像是新穿的，倒像是季穿的，那就对喽。这院子看着可真是别致，哎，到时候可以放些花花草草的，看着也热闹些。好，那就按你的意思了。哼，这后边还有这么大块地呢。那个亭子可以做娱乐之用，这些道路上也可以多一些灯，晚上的时候更明亮一些。那可否请你多留一些时日，帮我修缮内院？嗯，那我就大发慈悲，在走之前帮你修缮修缮。这府邸还没有名字。帮我起一个吧。我又管修缮，又起名字，你新夫人来了之后，肯定会不高兴的。没关系，你起吧。嗯，叫静园可好？你送我的《诗经》中，圈了《百州》这一首，里面有写。静言思之，和你很相称。我心匪时，不合专业；我心匪兮，不合倦意。就叫静言吧。您怎么就是不开窍呢？您怎么还往少主身上扎刀子呢？没有什么，新夫人，那少主是想改立您为夫人。为何？为何？那不是因为少主听说你们季川女子成为侧室会被人诟病吗？少主可是一直都在为您着想啊！您就是非要回去。他也想保您周全，他即便是再舍不得，也不会勉强让您留下来呀、啊。你说这这这这这这内院用您修缮吗？啊，我也能干呐，还让您给起名字，那少主自己不会起吗？您再好好看看这个院子呀，您再看，您看看这个院子呀，为什么找一个跟纪川一样的院子？为什么？你说他少主为什么要这么干呀、啊？啊哈。
，因为他喜欢你呀、啊，他是真的喜欢你，你这急死我了，苏夫人，你，哎呦，我的少主。小心啊，曹夫人！曹夫人，少主怕您劳累，给您画了一张图，让您参考。真是他画的啊！少主还真是懂曹夫人啊，这图上画的和您布置的还真是八九不离十啊，画的还挺细致。特夫人，您别怪小人多嘴啊！我们可看得明白，少主其实心里啊有您。少主最近是有些古怪，那是因为他想让您在意他。嗯、啊，你去跟少主说，说我要找他商量拜富可窝的事情。好嘞，特夫人，您这话一说，我估计少主心里连拜富可窝长啥样都想好了。才不会你就让百福住这种屋子，下次一定要给你做个木屐了，免得你走了再没事儿。少主做事。就是周全，不过这个也太奢华了吧！狗是狼变的，狼是血居动物，你这屋门大敞的，百福是不会进去住的。嗯，再加一个门，还有这个屋顶是可以掀开的，以便清理狗窝。嗯。还得交代工人，这个狗屋的底层一定要清理干净之后再上漆，不然里面的毛刺是会扎到白福的肉垫的。好了，确实不错、啊。呃，还要多谢你愿意打点园子。少主，不生我气了。我从来也没有生你气、啊。啊<咳>，我还有事，先走。少主。学堂拿头筹，不是为了开府吧？唯有如此，我才能把你立为夫人。这之后，肯定会有更好的。不会再让。世人认为我喜欢的，都不是我这些。那，你的意思是？是。我喜欢你。